Se la tua harmonia era troppo noiosa, monótona, non riesci a fare quei passaggi tra gli accordi per aggiungere il movimento, sei venuto al video giusto, perché in tutto il video ti mostrerò passo a passo come riuscire a creare movimenti molto interessanti e iniziare ad applicare nelle tue canzoni favorite. Vieni con me! Ciao a tutti, io sono Marcos, pianista e professore di piano e oggi sono qua per aiutarti a creare movimentazioni nella tua armonia, ossia creare un movimento e non rimanere sempre fermi sulle stesse accordi per 4, 5, 6, 8 battute, no? perché non sai cosa fare. Quindi allora, questa lezione è molto interessante, inizieremo passo a passo facendoti vedere il movimento che devi eseguire, poi faremo un esercizio insieme per acquisire la padronanza sul movimento perché è importante averla e dopo praticheremo insieme su una progressione armonica, ok? Quindi questa qua è solo la prima di una serie di lezioni di questo tipo e ti invito ovviamente a iscriviti nel canale se vuoi continuare a vedere lezioni in questo modo e per aiutarmi a capire che questo video è interessante puoi lasciare un like ok così vedremo insieme se veramente questi contenuti sono importanti per te ok intanto ovviamente anche per gli abbonati al canale amici miei questo back in track qua sarà disponibile insieme al pdf per aiutare a praticarti offline ok quindi tutto quello che devi fare se vuoi abbonarti e avere questi materiali extra per studiare puoi cliccare sul bottone blu qua sotto scritto abbonati d'accordo? In questo modo potrai avere tutto l'accesso a questi contenuti esclusivi. Quindi andiamo alla lezione. Se ti ricordi, nell'ultima live con il mio amico Serginho Assunção, abbiamo parlato sulla sua armonia, sui suoi voicings e il suo modo di improvvisare, ed è stato pazzesco. Se vuoi ti lascerò anche qua sopra nel card, così la puoi guardare in un secondo momento. Perché questo concetto è uno dei tanti che abbiamo visto nella live insieme a lui, no? E la cosa bella è che quando noi dobbiamo dare da un accordo da Sol, per esempio a Do, ossia da un movimento di, dell'accordo di funzione tonica al quarto grado sarei d'accordo con me che se rimaniamo sempre facendo il voicing ok anche con la settima maggiore però sempre battendolo così diventa dopo un po' un po' noioso no? quindi cosa possiamo fare? molto saggiamente cosa fa lui? allora lui fa così hai visto? Quindi è un movimento davvero strepitoso, perché guarda le appoggiature e il modo in cui si suona. Ok? Questo è tutto un altro discorso che suonare. E andare poi su Do. Vedi? È anche già un movimento, quindi guarda, adesso ti spiego nel dettaglio. Cosa stiamo facendo? Ricordati, da Sol a Do, in questo caso qua, stiamo andando dal, dalla funzione tonica alla funzione di sotto dominante. Quindi prendiamo Sol, major 7, e adesso facciamo... Questo qua sai che voicing è? Allora, devi pensare così. Se sei, per esempio, nell'accordo di funzione tonica, prendi la nota che viene prima, ossia la sensibile, ok, della tonalità, quindi Fa diesis in questo caso, e sopra questo Fa diesis crei un accordo quartale, si dice, per movimento di quarte, quindi... Ok, hai questo movimento qua. Bello, no? Ok, e sopra questo accordo qua, nella mano destra, farai... Praticamente un Sol con la nona. E io sto facendo, guarda se ci fai caso qua, con il mio pollice sto suonando appunto due note insieme, vedi? Perché voglio fare un Sol a partire dalla prima inversione, vedi? Però aggiungendo anche la nona, quindi... Ok? Quindi tutto sommato il risultato è così. Molto bello, vero? Però non è solo arrivare qua e fare... No, bisogna fare questo movimento per dare questo slancio, no? Quindi, ok? Ok? Prova a farlo con me. Ok, il primo passo è iniziare a capire questo movimento, quindi... Se non suonavi ancora due note con il pollice, è bellissimo farlo, ok? Lo fai adesso, quindi... Facciamolo insieme un paio di volte. Uno, due. Di nuovo. Ancora. Un po' laid back, sai, un po' non proprio sul battito in battere, però un pochettino indietro, quindi. Ok? Bene. Poi adesso andiamo al secondo movimento sopra questo accordo qua. Ora cosa facciamo? Nella nostra mano sinistra abbiamo fatto questo, giusto? E ora cosa facciamo? 
questo qua che è un voice in sol tredicesimo e che hai già visto anche un video qua nel canale se non l'hai visto ti lascerò poi anche qua sopra nel card dove spiego un voicing per la mano sinistra sul 251 ok quindi questo qua è il voicing di sol tredicesima perché abbiamo la settima, terza e la tredicesima dopodiché la nostra mano carissima mano destra cosa fa? il sol senza fare la, il fa qua ok quindi fa solo così anche qua un sol tredicesima solo che partendo dalla nota sol ok e tutto lo slancio è bello perché vedi la sonorità del, nel complesso come è bella ok vedi quindi sto aggiungendo, aggiungendo anche questo, mov questo movimento Bellissimo, no? Quindi... Ok? Quindi abbiamo visto... Ok? Ora proviamo a praticare solo questi due movimenti qua che è la cosa fondamentale, quindi... Ok? Di nuovo... L'ultima volta. Ancora. Ok? Poi adesso per chiudere andiamo sul Do con la sesta e nona, partendo dalla terza, quindi Mi, sesta e la nona qua. Un voice anche qua quartale se vuoi pensarci, ok? Bellissimo, vero? Ora arriva la mano, la mano destra, guarda cosa fa. Fa questo movimento qua. faccio anche così oppure anche così ok quindi la destra fa solo questo ok appoggiatura si chiama bello vero bellissimo no quindi allora facciamo adesso tutto questo movimento qua insieme ok vediamo come viene fuori allora 1 2 Bellissimo, ovviamente pensando che il nostro basso poi sta andando su Do, ok? Prima tutto questo movimento qua è creato sopra l'accordo di Sol e l'ultimo sul Do major 7. Quindi veramente bello, no? Da paura. Uh. Allora, metto anche un po' una, una base con la batteria solo per provare esattamente questo movimento qua. Proviamoci insieme. Sentiamo il beat. 1, 2. 1, 2, pra, pa, 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 ok? Dobbiamo entrare sul, sul 3, 1, 2, ok? Concentrati e vieni con me. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, troppo bella, vero? 1, 2 1, 2 Ci sei? Ti piace? 1, 2 Ok? Cosa dici? Ora io direi anche magari di iniziare a trasporlo per vedere effettivamente se questo concetto ti è chiaro, ok? Facciamolo adesso per esempio in si bemolle, cosa dici? <ride> Perché so che molti magari si spaventano quando sentono bemolle, mi bemolle, la bemolle, si bemolle. Perché spaventarsi mi chiedono? Quindi alleniamoci adesso per esempio su si bemolle, facciamo questo, questa trasposizione, ok? Se siamo per esempio su si bemolle abbiamo... Ok, adesso sto facendo il voicing qua a partire per esempio dalla settima maggiore tonica e nona poi qua ok mi piace molto questo voicing poi qua a partire dalla poi metto anche la sesta la terza la quinta la nona qua pensando al si bemolle e poi la quinta ok quindi sesta settima maggiore nona e quinta di si bemolle bellissimo no <ride> a me piacciono molto questi voicing ragazzi non avete idea 
quindi se uma decisão su si bemole, dobbiamo andare da si bemole al suo quarto grado, chi è il quarto grado di, quarto grado di si bemole? Chi è? Lo sai, bravo! Mi bemole, amici miei, quindi da qua dobbiamo andare qua, ok? Semplice, dall'uno al quarto grado, per cui come viene fuori questo movimento? Siamo in si bemole, quindi poi facciamo il movimento. Hai capito? Ancora una volta, quindi part partiamo di nuovo da si bemole, siamo qua, facciamo il voicing come prima e poi facciamo, ascolta bene attentamente, guarda il movimento delle mani, guarda. Bellissimo, vero? Quindi facciamo adesso questo allenamento insieme, un attimino più lentamente, ok? Quindi insieme con calma. Allora. Due. Ok? Ancora una volta, forse un po' più lento, ok? Uno, due, tre, quattro. Si bemole. Due, tre, quattro. Poi movimento. Ok? Quindi è importante che ovviamente deve acquisire la padronanza, quindi devi fermare un attimo il video e provare a farlo da solo per un paio di minuti, ok? Provaci da solo e poi vieni a praticare con me adesso insieme al backing track, ok? Io direi anche adesso, sai di fare cosa? Mettere magari un backing track appunto su sol, anche per avere la tensione con il basso, ok? Avere la sensazione di una band suonando insieme a noi. Quindi facciamo magari eh, quattro, quattro battute su sol, e do, poi quattro battute su si bemole, mi bemole, torniamo a sol e stiamo sempre alternando, ok? Facendo questa modulazione tra sol, la tonalità di sol maggiore, e la tonalità di si bemole maggiore. È questo l'esercizio che bisogna fare. Ovviamente ti sto facendo come esempio, perché poi dovrai ovviamente applicarlo su tutte le tonalità, ok? Quindi magari secondo me, per non rimanere un video troppo lungo, direi di fare un secondo video dove applichiamo soltanto in musiche vere, ok? Nella vita reale, questo concetto qua. Però sarai d'accordo con me che per applicare bisogna prima aver acquisito questa padronanza, no? Tecnicamente bisogna essere in grado di eseguire, se no arriva il momento della canzone che dobbiamo suonarlo e non ce la faremo perché il movimento non è ancora stato memorizzato qua nella testa e fatto anche nelle dita, ok? Quindi proviamoci adesso, vai. Sol e dopo Do. Ti faccio vedere anche magari gli accordi, d'accordo? Andiamo. 1, 2, 3, 4. Ora su si bemole. Troppo bella, no? Ora attacca a te, vai. Sol. Ok. Ora su si bemole. Ora vado io, in sol. Ora in si bemole. È troppo bello ragazzi. Ora te in sol, vai. E que dia me se bemole. Ora 
Allora vorrei capire dove su YouTube hai mai trovato una lezione in questo modo, dove uno ti guida passo a passo, esercitandosi insieme a te, mostrandoti non soltanto un concetto, ma facendoti vedere il movimento, allenandoti insieme con il movimento e poi applicando su una progressione, ok? Quindi non lo trovi, lo sai, quindi devi adesso lasciare ovviamente questo like per forza se ti è piaciuto questo video perché sei rimasto fino qui con me e commenta anche qual è stata la tua difficoltà più grande così ti risponderò e ti cercherò di venire incontro, va bene? Poi ovviamente se vuoi ottenere questi materiali qua per studiare offline, sia il backing track che il pdf, abbonati sul canale nel bottone qua sotto blu, così potrai entrare nel piano pratico club. E ora ti do anche due consigli per praticare da solo, ok? Allora, il primo consiglio sarà ovviamente di trasporlo in tutte le tonalità, in più tonalità fai quando sarai a suonare in un contesto vero, sarai in grado di eseguire il movimento perché hai già fatto la padronanza esattamente come abbiamo fatto insieme. Poi come secondo passo devi cercare una musica qualsiasi che ti piaccia, avendo sempre la progressione dall'1 al 4 e applicare subito questo movimento, ok? Vedi come ti trovi e fammi sapere nei commenti. E non dimenticare, continua a studiare con questi due video qua per continuare a studiare l'armonia funzionale e allenarti le orecchie, ok? Infatti iscriviti nel canale e io ti aspetto nel prossimo episodio. Ciao ciao!